ആൽഫ ടി വിയുടെ സത്യവിളിച്ചും പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കലൂടെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വ്യത്യസ്ത പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ ആൽഫ ടി വി നിങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നു ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുവാനും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കും ആവശ്യമായ ആലോചനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ഈ വ്യത്യസ്ത പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അനേകരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ആത്മീയമായ അനുഗ്രഹത്തിനും പ്രയോജനത്തിനും കാരണമായി തീരുന്നു എന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് അതിൽ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാം ഈ സത്യവിളിച്ച പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ബൈബിളിലെ എബ്രായ ലേഖനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണല്ലോ തുടർച്ചയായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എബ്രായ ലേഖനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം ആവർത്തിച്ച് പല ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യത മഹാനും ഉന്നതനുമായ നിസ്തുല്യനായ യേശുക്രിസ്തു പഴയ നിയമത്തിലെ നിഴലുകളുമായി ഒരു താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സാക്ഷാൽ പൊരുളായ നിസ്തുല്യനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ എബ്രാഹിം ലേഖന കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്കിന്ന് പത്താം അധ്യായത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ആ വേദഭാഗത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാം എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണം വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ നിഴലല്ലാതെ കാര്യങ്ങളുടെ സാക്ഷാൽ സ്വരൂപമല്ലായിക കൊണ്ട് ആണ്ടുതോറും ഇടവിടാതെ കഴിച്ചു വരുന്ന അതേ യാഗങ്ങളാൽ അടുത്തു വരുന്നവർക്ക് സൽഗുണപൂർത്തി വരുത്തുവാൻ ഒരു നാളും കഴിവുള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനക്കാർക്ക് ഒരിക്കൽ ശുദ്ധി വന്നതിൻ്റെ ശേഷം പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം പിന്നെ ഇല്ലായ്ക കൊണ്ട് യാഗം കഴിക്കുന്നത് നിന്നു പോകയില്ലയോ ഇപ്പോഴോ ആണ്ടുതോറും അവയാൽ പാപങ്ങളുടെ ഓർമ്മയുണ്ടാകുന്നു കാളകളുടെയും ആട്ടുകൊച്ചന്മാരുടെയും രക്തത്തിന് പാപങ്ങളെ നീക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല ആകയാൽ ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഹനനയാകവും വഴിപാടും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല എന്നാൽ ഒരു ശരീരം നീ എനിക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു സർവാംഗ ഹോമങ്ങളിലും പാപയാഗങ്ങളിലും നീ പ്രസാദിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു പുസ്തക ചുരുളിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവമേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് അവൻ പറയുന്നു ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം കഴിച്ചു വരുന്ന യാഗങ്ങളും വഴിപാടും സർവാംഗ ഹോമങ്ങളും പാപയാഗങ്ങളും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല അവയിൽ പ്രസാദിച്ചതുമില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം ഇതാ ഞാൻ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ രണ്ടാമത്തേതിനെ സ്ഥാപിപ്പാൻ ഒന്നാമത്തേതിനെ നീക്കിക്കളയുന്നു ആ ഇഷ്ടത്തിൽ നാം യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച ശരീരയാഗത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏതു പുരോഹിതനും ദിവസേന ശുശ്രൂഷിച്ചും പാപങ്ങളെ പരിഹരിപ്പാൻ ഒരു നാളും കഴിയാത്ത അതേ യാഗങ്ങളെ കൂടെ കൂടെ കഴിച്ചും കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു യേശുവോ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏകയാഗം കഴിച്ചിട്ട് എന്നേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ശത്രുക്കൾ തൻ്റെ പാദപീഠമാകുവോളം കാത്തിരിക്കുന്നു ഏകയാഗത്താൽ അവൻ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് സദാകാലത്തേക്കും സൽഗുണപൂർത്തി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു അത് പരിശുദ്ധാത്മാവും നമുക്ക് സാക്ഷീകരിക്കുന്നു ഈ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ അവരോട് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന നിയമം ഇങ്ങനെയാകുന്നു എൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും എന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട് എന്ന് അരുളി ചെയ്ത ശേഷം അവരുടെ പാപങ്ങളെയും അകൃത്യങ്ങളെയും ഞാൻ ഇനിയും ഓർക്കയുമില്ല എന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇവയുടെ മോചനമുള്ളിടത്ത് ഇനിമേൽ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാഗവും ആവശ്യമില്ല ഈ പത്താം അധ്യായത്തിലെ നാം വായിച്ച വേദഭാഗത്തിലെ വിഷയം പഴയ നിയമത്തിലെ യാഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു താരതമ്യമാണ് യാഗങ്ങളൊക്കെ പഴയ നിയമത്തിലെ യാഗങ്ങളൊക്കെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗത്തിൻ്റെ നിഴലുകളായിരുന്നു ആ യാഗങ്ങളെക്കാൾ വലിയവനായ ക്രിസ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പത്താം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം പഴയ നിയമത്തിലെ യാഗങ്ങളും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണം ആ യാഗവും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരയാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇവിടെ നാല് പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമത്തത് ഈ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് അവിടുത്തെ വിഷയം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗം സൽഗുണപൂർത്തി വരുത്തിയ യാഗമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സൽഗുണപൂർത്തി വരുത്തിയ യാഗം ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ തന്നെ അഞ്ച് മുതൽ ഒ
ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ യാഗമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗം എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത പത്ത് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരിക്കലായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട യാഗമാണ് ഏകയാഗമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗം പതിനേഴ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മറ്റു യാഗങ്ങളെ നീക്കിയ യാഗമാണ് ഇതര യാഗങ്ങൾക്ക് അവസാനം കുറിച്ച യാഗമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗം ഇങ്ങനെ നാല് പ്രത്യേകതകളാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീര യാഗത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂശുമരണത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട പ്രായച്ചിത്ത ബലിയെക്കുറിച്ച് ഈ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് സൽഗുണ പൂർത്തി വരുത്തിയ യാഗമാണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ യാഗമാണ് ഒരിക്കലായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട യാഗമാണ് ഇതര യാഗങ്ങളെ നീക്കിയ യാഗമാണ് ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സൽഗുണ പൂർത്തി വരുത്തിയ യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം പഴയ നിയമ യാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് സൽഗുണ പൂർത്തി വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരമുള്ള യാഗങ്ങളാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ യാഗം അതേക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇടവിടാതെ കഴിച്ചു വരുന്ന അതേ യാഗങ്ങളാൽ അടുത്തു വരുന്നവർക്ക് സൽഗുണ പൂർത്തി വരുത്തുവാൻ ഒരു നാളും കഴിവുള്ളതല്ല ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഇത് നിഴലുകൾ മാത്രമായിരുന്നു താൽക്കാലികമായ പരിഹാരം മാത്രമാണ് ആ യാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചിരുന്നത് അതുമല്ല ആ യാഗങ്ങൾ പിന്നെയും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇരുന്ന യാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാരണം അങ്ങനെ പറയാനുള്ള സൽഗുണ പൂർത്തി വന്നിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം ആ യാഗങ്ങൾ കേവലം നിഴലുകളായിരുന്നു നിഴലുകൾ കൊണ്ട് സൽഗുണ പൂർത്തി സാധ്യമല്ല എന്ന് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാരണം ആ വായിച്ച വേദഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരാശയം രണ്ടാം വാക്യം ആരാധനക്കാർക്ക് ഒരിക്കൽ ശുദ്ധി വന്നതിൻ്റെ ശേഷം പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം പിന്നെ ഇല്ലായ്ക കൊണ്ട് യാഗം കഴിക്കുന്നത് നിന്നു പോകയില്ലയോ ഈ പഴയ നിയമ യാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് യാഗം നിന്നു പോയില്ല യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗത്താലാണ് ഇതര യാഗങ്ങൾ നിന്നു പോയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം ഇല്ലായികയായാൽ ഇല്ലാതെ വന്നാൽ യാഗങ്ങൾ നിന്നു പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം ഇല്ലാതെ ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്താ അതിൻ്റെ തെളിവ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റിനു വേണ്ടി ഒരു യാഗമർപ്പിക്കുന്നു പിന്നെയും ഞാൻ യാഗമർപ്പിക്കുക ആണ്ടുതോറും ആ യാഗം ആവർത്തിക്കുക ഓരോ പ്രാവശ്യവും യാഗമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഭാവിയാണെന്നും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നുമുള്ള ആ ചിന്തയോടെ ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ മനോബോധം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണത്തിലൂടെ സൽഗുണ പൂർത്തി വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സാധിക്കുന്നത് പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് അവന് പാപമോചനം പ്രാപിച്ചാൽ പിന്നെ അവൻ പാവി അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവൻ ഒരു ദൈവ പൈതലായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം ഇല്ലാതെയാകുന്നില്ല പഴയ നിയമ യാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ യാഗങ്ങൾ സൽഗുണ പൂർത്തി വരുത്തുന്ന യാഗങ്ങൾ ആയിരുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ കാരണം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഇപ്പോഴോ ആണ്ടുതോറും അവയാൽ പാപങ്ങളുടെ ഓർമ്മയുണ്ടാകുന്നു പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ അപ്പം പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം എന്നുള്ളത് നാം ഇപ്പോൾ കണ്ടു ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ആണ്ടുതോറും അവയാൽ പാപങ്ങളുടെ ഓർമ്മയുണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം നാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം യഹോവേ നീ അകൃത്യങ്ങളെ ഓർമ്മ വെച്ചാൽ കർത്താവെ ആർ നിൽക്കും യഹോവയെക്കുറിച്ച് പറയുക യഹോവ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ വെച്ചാൽ അവൻ്റെ മുൻപിൽ ആർക്ക് നിൽക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം ദൈവം പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ വെക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ സങ്കീർത്തനകാരൻ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ തന്നെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവരുടെ പാപങ്ങളെയും അകൃത്യങ്ങളെയും ഞാൻ ഇനിയും ഓർക്കുകയുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗത്താൽ പാപമോചനം പ്രാപിച്ച വിശ്വാസത്താൽ അംഗീകരിച്ച് വിടുതൽ പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ദൈവം പോലും ഇനിയും ആ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല ഒരിക്കൽ പാപം
പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കുണ്ടാകുന്ന ഓർമ്മയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദൈവഭാഗത്തുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പഴയ നിയമയാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നവരുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ പിന്നെയും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം പൂർണ്ണമായ പരിഹാരം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് എന്നേക്കുമായി മറക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ക്രൂശമരണത്തിലൂടെ പാപമോചനം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആ പാപത്തെ മറന്ന ക്ഷമിച്ച പാപത്തെ എന്നേക്കും മറക്കുകയാ ദൈവം അതാണ് നമ്മൾ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ എടുത്തു വായിക്കുന്നത് അവരുടെ പാപങ്ങളെയും അകൃത്യങ്ങളെയും ഞാൻ ഇനിയും ഓർക്കയുമില്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പഴയ നിയമ യാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് സൽഗുണ പൂർത്തി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പഴയ നിയമ യാഗങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരമുള്ള യാഗങ്ങൾ കേവലം നിഴലുകളായിരുന്നു രണ്ട് ആ യാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം ഇല്ലാതെയാകുന്നില്ല മൂന്ന് ആ യാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവഭാഗത്ത് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല പിന്നെയും ഓർക്കുകയാ എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗത്താലോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൽഗുണ പൂർത്തി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാക്ഷാൽ പൊരുളായ യാഗമാണ് കേവലം നിഴലല്ല ആ നിഴലുകളെല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്ന പൊരുളായ യാഗമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗം ആ യാഗത്തിലൂടെ പാപമോചനം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ മേലാൽ പാവിയല്ല പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം ഇല്ലാതെയാകുന്നു മൂന്നാമത്തേത് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചും അവനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പാപങ്ങൾ മറന്നു കളയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത സൽഗുണ പൂർത്തി വരുത്തിയ യാഗമാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആശയം രണ്ടാമത്തത് അതിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ആ വേദഭാഗം പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു ഉദ്ധരണിയാണ് സങ്കീർത്തന പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ സങ്കീർത്തനം വായിച്ചാൽ സങ്കീർത്തനത്തിൽ അത് ദാവീത് പറയുന്നതായി പറയുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എബ്രാഹ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദാവീത് പ്രവചന ഭാഷയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പതിൽ നാം വായിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അത് ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇവിടെ അല്പ ചില വ്യത്യാസം സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുണ്ട് വാക്കുകളിൽ അതിലൊന്ന് നീ ചെവികളെ എനിക്ക് തുളച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഒരു ശരീരം എനിക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ഒരു ശരീരം എനിക്കായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെടുന്നു എന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ എന്നാൽ ഇവിടെ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ ഞാൻ വരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ചില വാക്കുകളിലെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ആശയപ്രകാരം അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇവിടെ ചെവി തുളയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മളവിടെ അങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു പുസ്തകച്ചുരുളിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു പുസ്തകച്ചുരുളിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഹനനയാകവും വഴിപാടും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല ഒരു ശരീരം നീ എനിക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു സർവാംഗ ഹോമങ്ങളിലും പാപയാഗങ്ങളിലും നീ പ്രസാദിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു പുസ്തകച്ചുരുളിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവമേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം പഴയ നിയമത്തിൽ നാം ചെവി തുളയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ശരീരം നീ എനിക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ ഞാനത് ഓർപ്പിച്ചു എന്നാൽ സങ്കീർത്തനത്തിൽ അത് ചെവി തുളച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന അതിൻ്റെ ആശയം എന്താണെന്നറിയാമോ അതാണ് പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഒരു എബ്രായ ദാസൻ അടിമയായിരിക്കുന്നവൻ ആറ് സംവത്സരം സേവ ചെയ്ത ശേഷം യജമാനൻ്റെ അരിക്കൽ നിന്ന് ഏഴാം വർഷം സ്വതന്ത്രനായി പോകുവാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്നാൽ അവൻ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് യജമാനനെ അങ്ങ് എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും സ്നേഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ജീവകാലം യജമാനന് ദാസവേല ചെയ്ത് അടിമയായിട്ട് ഇരുന്നു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ
അപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണ അനുസരണത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതല്ലേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗത്തിൽ നിന്ന് നാം കാണുന്നത് പുസ്തക ചുരുളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പഴയ നിയമ തിരുവഴുത്തുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയായിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് ആ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ ആക്ഷരികമായി നിവൃത്തിക്കൊണ്ട് പിതാവിന് പൂർണ്ണമായി അനുസരണം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വന്നവൻ താൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കറിയാം കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാന മാത്രം നീങ്ങിപ്പോകണമേ എങ്കിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അത് പൂർണ്ണമായി നിവർത്തിക്കുവാൻ ചെവി തുളയ്ക്കപ്പെട്ടവനെ പോലെ പൂർണ്ണ വിധേയത്വത്തോടുകൂടി വന്നവനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ വന്ന നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട യാഗമായതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ സർവാംഗ ഹോമങ്ങളിലും പാപയാഗങ്ങളിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നു ഈ യാഗം ദൈവത്താൽ പ്രസാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട യാഗമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പിതാവിൻ്റെ പ്രസ്താവന ഈവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഈവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു പിതാവിന് പ്രസാദകരമായ ആ ജീവിതം നയിച്ച പിതാവിന് പ്രസാദകരമായ യാഗമർപ്പിച്ച ആ യാഗമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ യാഗമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തേത് പത്ത് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ വിഷയം ഏക യാഗം ഒരിക്കലായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട യാഗം എന്നുള്ളതാണ് അത് പറയുമ്പോൾ പഴയ നിയമ യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കണം പഴയ നിയമ യാഗങ്ങൾ ദിവസേനെ അർപ്പിച്ചിരുന്നു പഴയ നിയമ യാഗങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ അർപ്പിച്ചിരുന്നു പഴയ നിയമ യാഗങ്ങൾ പാപങ്ങളെ പരിഹരിപ്പാൻ കഴിയാത്തവയാണ് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗത്താൽ വിശുദ്ധിയുണ്ട് നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന പത്ത് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ യേശുവോ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏകയാഗം കഴിച്ചിട്ട് എന്നേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ശത്രുക്കൾ തൻ്റെ പാതപീഠമാകുവോളം കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശത്രുക്കൾ തൻ്റെ പാതപീഠമാകുക ഇതേക്കുറിച്ച് എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ചിന്തിച്ചതാണ് ആ ചിന്തിച്ച കാര്യം ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം നിർവഹിച്ചിട്ട് പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെന്ന് വലത്തുഭാഗത്തിരുന്ന് ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുവോളം പാതപീഠമാകുവോളം കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന ആശയം ഒരിക്കലൂടെ അങ്ങനെ മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ആ ആശയം സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളാണ് ആ ഭാഗത്ത് രാജ്യത്വത്തെയാണ് കുറിക്കുന്നത് എന്നാൽ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ പൗരോഹിത്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് വേറെയും ഭാഗത്ത് നാം ഇത് വായിക്കുന്നുണ്ട് കുരുന്തിരക്കെഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഇതോട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തിലെ ആശയം മാത്രം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയട്ടെ പഴയ നിയമ യാഗങ്ങളൊക്കെ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ചെയ്തിരുന്ന യാഗങ്ങളാണ് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഏക യാഗം കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത വർഷം പിന്നെയും യാഗമർപ്പിക്കുന്നില്ല രണ്ടായിരം ആണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട ആ ഏക യാഗത്താൽ ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന സകലർക്കും പാപമോചനമുണ്ട് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ നൂറ്റാണ്ടിലുമുള്ള മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെയും വന്ന് ഒരു യാഗം നിർവഹിച്ചിരുന്നില്ല ആ ഏക യാഗത്താൽ ഇന്ന് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആ സന്ദേശം അംഗീകരിക്കുന്ന കർത്താവായി ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ആർക്കും പാപമോചനമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏക യാഗത്താൽ ആ ആശയം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഏക യാഗം കഴിച്ചിട്ട് എന്നേക്കും അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിലാണ് അതൊന്ന് വായിക്കാം അവരുടെ പാപങ്ങളെയും അകൃത്യങ്ങളെയും ഞാനിനിയും ഓർക്കയുമില്ല എന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇവയുടെ മോചനമുള്ളിടത്ത് ഇനിമേൽ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാഗവും ആവശ്യമില്ല ഇനിമേൽ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാഗവും വേണ്ട പഴയ നിയമത്തിലെ യാഗങ്ങളൊന്നും ആവർത്തിക്കേണ്ടവയല്ല എന്തുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ച് ചെയ്തിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ സാക്ഷാൽ പൊരുളായ പരമമായ യാഗം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടതോടെ അകൃത്യത്തിന് എന്നേക്കും മോചനം വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനിയും പഴയ നിയമത്തിലെ യാഗങ്ങളുടെ തുടർച്ച ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് തിരുവഴുത്ത് വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നു പറയട്ടെ പാപത്തിൻ്
അല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയുമില്ല പാപമോചനത്തിന് യാഗം വേണ്ട പാപമോചനത്തിന് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ വേണ്ട പാപമോചനത്തിന് നമ്മുടെ അധ്വാനങ്ങൾ വേണ്ട പാപമോചനത്തിന് നാം മുടക്കുന്ന പണം ആവശ്യമില്ല പാപമോചനത്തിനുള്ള ഏക മാർഗം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവറിയിലെ ക്രൂശുമരണത്താൽ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അകൃത്യത്തിന് എന്നേക്കും മോചനം വന്നിരിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാധ്യമായി തീരുന്നത് ആ ക്രൂശുമരണം അത് എൻ്റെ പകരമായി യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റുവാങ്ങിയ മരണമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുക പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ കർത്താവായി ഹൃദയത്തിൽ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ആ പാപമോചനത്തിൻ്റെ അവകാശികളായി നമുക്കും തീരുവാൻ കഴിയുന്നു പാപത്തിൻ്റെ മോചനത്തിന് ഇനിമേൽ യാഗങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത മറ്റു യാഗങ്ങൾക്ക് അവസാനം കുറിച്ചു ഇതര യാഗങ്ങളെ നീക്കിയ യാഗമാണ് ഇങ്ങനെ നാല് പ്രത്യേകതകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യാഗത്തിനുള്ളത് ഈ വേദഭാഗത്ത് നാം കണ്ടു സൽഗണ പൂർത്തി വരുത്തിയ യാഗം ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ യാഗം ഒരിക്കലായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട യാഗം ഇതര യാഗങ്ങളെ നീക്കിയ യാഗം അങ്ങനെ യാഗമായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറിയിലെ മരണത്തിലൂടെ പാപമോചനം വരുത്തി അടക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നിസ്തുല്യനായി മഹാനും ഉന്നതനുമായി ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ആ കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക അവനുവേണ്ടി നമുക്ക് ജീവിക്കാം ദൈവതിരുനാമം എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ